the matter, universe, the sun and its power, the planets in our own solar system, yung exoplanets, tsaka yung mga weirdos. Tapos yung iba pang mga strange things sa universe. So we will go on to this one by one. Next slide, please. So it all started with a bang. Sa ba? So, inisip niya ba yung Big Bang nag-start sa isang bang na nasa, na isang malaking bang sa isang point in time? Because if you think Big Bang that way, it's, it's not that way. The explosions happen everywhere in one moment of time. So, yun ang tatandaan nyo, it happened in every, in every space, in every moment in every place in space in one moment in time. So, dyan na rin na-create yung fabric ng universe. Which we don't know kung ano talaga actually. Next slide, please. So, nung nag-start yung Big Bang na yun, alam natin na it came from a singular point na tinatawag na lang singularity which is highly symmetrical daw na hindi nila alam kung object o moment which is lahat ng forces during that time is still intact and um, compressed in one point. So after the bang, um, nag-separate yung mga forces na yun, which are the strong force, the electromagnetic force, the weak force, and the gravity. So kung makikita nyo yung timeline ng Big Bang is, it happened so fast na 10 to the negative 43 seconds, 10 to the 35 fraction of a seconds lang, and then we are here now, 13.7 billion years ago, having galaxies, connecting to Wi-Fi and everything. So, it's amazing how how these things, or how we are, how we came to be right now. So, paki transfer po, please. Yun, ano ba yung mga fundamental forces in nature? Siyempre, kabisado na to ng mga BSP-6, bawal na sumagot. Strong nuclear force that holds the nuclear the nuclear particles together, which means yung proton and neutron na nasa yun. And then yung weak nasa atom, then yung weak nuclear force, which is responsible for the radioactive decay. Then the electromagnetic force, which holds electrons to the nuclei. Medyo dito ako, ano eh, I was supposed to give you prebiotic chemistry lecture, kaya lang, baka hindi naman lahat makaka-relate, no? So, then we have the gravitational force which holds matter together into large structure. May, later, it will discuss natin yung iba dyan. Next slide, please. So, ito yung um, scale ng universe. Um, medyo malabo lang to, no? Pero during dito nung, nung um, part na kakasabog lang ng bang, um, ito yung mga particles na present. So, Sinabi na meron dito mga proton and neutron, uh, proton and, and electron during this time na nag-combine hanggang maging malalaking, mas malalaking particles na nag-form ng mga simpleng um, nucleotides eventually tapos na-translate sa formation ng mas malalaking atoms hanggang sa mapunta tayo sa era ng galaxy which is right now na ino observe natin. So, how life came to be, i-discuss ko later part ng slides. So, yun lang, gusto ko lang makita niyo yung overview ng transition na pwedeng may magtanong dyan na ano, do we really came from ano, nothing or from something that that is not alive. So, that is very debatable, di ba? So, next slide, please. Yan, medyo malabo kasi mariwanag pa rin po eh. So, itong growth structure ng universe, sinasabi dito sa mga picture na to, um, during the first few seconds, medyo compressed pa yung universe itself na wala kang makikita mga spaces. And then, after some time or after a few seconds, cold matter, which is yung 26, uh, 24, 26% part ng universe, um, acted upon dun sa galaxies na yun. And then, naghiwahiwalay sila ng konti to form super clusters of galaxies. Kasi gravity continues to pull clusters together during that time. But at the same time, dito makikita nyo medyo may space, dark energy na yung nag-a-act. Kasi medyo na-accelerate na niya yung 
na-accelerate na niya yung pinaka-universe natin. Actually, yung dark energy, yung parang fuel, dun sa acceleration ng universe. Next slide, please. So, ito yung sinasabing composition ng universe natin. Um, 4% yung visible, tsaka yung matter na nakikita natin. While the 23% yung dark matter, then 73% yung dark energy. Next slide, please. What are those things? Dark matter are the undetected form of mass that emits little or no photons. But we know it must exist because we observe the effects of it through gravity. Then, yung dark energy naman is an unknown form of energy that is causing the universe to expand faster over time. Let me explain yung effects ng dark matter. So, ito yung tinatawag na gravitational lensing. Um, isa pa. Yan. Um, think of it na meron tayong hinahanap na isang object dito sa likod nitong galaxy na to. Yan yung gravity. Ito yung think of the universe as a one big lens na pwede nating magamit sa observation. For say, for example, we're looking at this object. So dahil malayo ito at nauuna itong batch ng galaxy na to, parang nakikita natin na nag na, na, na curve yung nagki-curve yung itsura niya dahil dito sa heavy massive galaxy na nasa harapan collection of galaxy na nasa harapan niya medyo nagki-curve dito yung image sa mata natin pakibalik mo dun sa isang slide bakit nagki-curve di ba dun sa theory of ano general relativity na nakikurve yung space-time kapag merong heavy na object na nandoon. So kapag tinitingnan mo yung isang bagay tapos obstructed siya ng isang heavy na object, let's say for example dito, a collection of galaxy, yung image sa'yo, nagle-lens siya dito. Medyo nakikurve siya. Kasi ang perception mo dito, yung light kasi na galing dito sa hinahanap mong object na, na nawa-warp niya dito sa edges. So, pag na-warp niya dito sa edge dahil mabigat nga siya, ang tingin mo, nagbibilog yung image. Pakibalik mo ulit. Kasi kung ito, hindi siya ganun ka-heavy, yung, yung light sana na nakikita mo from that object, dapat straight lang. So, halimbawa, si Hernan. Pag tinignan ko si Hernan, tapos mayroong nakablock dito na malaking-malaking galaxy, Makikita ko si Herna na bumibilog siya. Parang nagiging fish eye yung effect. So, yun yun na. Remember, ang theory na nag-involved uh, sa explanation nun is yung theory of general relativity wherein space is curved kapag may massive object na nandun. Slide, please. So, ganyan yun. So, see, space is not an empty void but rather a dynamical structure whose shape is determined by the presence of matter and energy. Now, matter tells space how to curve, while the space tells matter how to move. Okay? So, masaya sana dito, discuss natin yung mga physics ng mga wormhole o kaya yung physics ng, ng Star Trek travel na ginagamit nila yung mga negative energy drive para makarating sa, inter, sa mga galaxy sa ibang lugar. So, but para skip natin, tsaka na lang paghinanap ng pagkakataon later. So, ito yung theory na, theory, uh, general theory of relativity na Einstein na nandidescribe ng curvature ng space, which is yon given dito. Tapos yung TUV naman describes the matter and energy. So, sino mag-explain ito? Mga taga, ano, <laughs> TUV na physics. I challenge you. Kasi ako, hindi ko kaya eh. <laughs> ano? Pass? Next slide, Rao. <laughs> In this norm. Sige, basta yun. Ito lang naman yung basis kung paano, kung paano, kung paano niya ina-explain yung curvature ng space dahil sa effect ng mass. Okay? Next slide, please. So, paano ba natin nalaman na nag expand yung universe? Actually, si Habo lang nakakuha ng credit, pero kay Einstein pa lang, na-realize na, na niya na nag expand yung universe.
but the thing is, um, hindi niya pinaniwalaan yung assumption niya eh. Tapos ang ginawa niya, nag-insert siya ng cosmological constant para raw maging static yung universe. Eh, it's not the way, it's not the way, di ba? Um, nung na-discover ni Edwin, ni Edwin Hubble na yung galaxy talaga is receding away from us through the observation, tapos yung, yung parang Doppler effect na nare-redshift yung mga galaxies kasi umaalis or lumalayo sa atin, then nag-blue shift naman siya pag lumalapit, pag pagpapalapit sa atin. So, doon niya nalaman na, na, na expanding talaga yung universe. So, yun na nga, na-postulate na yung Hubble's, yung Hubble's law na merong certain velocity and merong Hubble's constant pa nga. Next slide. So, ito yung ibig sabihin ng Doppler shift na yun. Let's say, for example, ito alam na alam ng mga physics major to eh. Merong ambulance na alam mo pagpapalapit siya sa'yo, di ba lumalakas yung sound niya. Pero pag lumalayo siya sa'yo, lumiliit, kumihina yung sound niya. Ito naman, in, in, in a visual way. So, kapag ka lumalapit sa'yo yung isang bagay, you tend to see it na medyo bluish in color. Pero pag lumalayo sa yung isang bagay, pag nag-o-observe ka, medyo nagre-red shift siya in color. So if you get to see sa mga telescopes or dun sa mga like theoretically kaya yung sumilip sa isang powerful telescope, the more na mas malayo yung hinahanap nyo, makikita nyo sa perception nyo na yung object is slightly red. Ibig sabihin, lumalayo siya sa yo at the point ng observation mo. Okay, next please. So, ano ba yung future ng universe natin? So, may mga kinumpit na sila dyan ng mga, ano eh, um, uh, may mga idea na sila kung paano mag-end ang universe. Like, sinabi nila that our universe will continue accelerating and then we'll, we will end up na marilip apart. Pero sabi rin nila, probably hindi, we are in a critical universe na stable lang siya na ganun. So, Actually, the density ng ordinary matter sa universe ang magde-dictate noon at saka yung 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 pag-take over ng gravity. If the universe contained much more matter, it would have collapsed back on itself, which is not happening. Then if the universe had contained much less matter, it would have expanded forever but probably never formed stars. So hindi rin naman doon. So ang sabi is like accelerating ngayon and our universe is flat and not static. Okay. Slide, please. Punta naman tayo sa solar system. Ito, alam ko, medyo alam niyo na to. Kaya, hindi ko na i-discuss yung mga usual facts ng mga planets na nasa solar system, but kung ano yung kakaiba sa kanila. Let's go to the sun muna. So, sun is a star, right? Diba? So, sun accounts for the 99.8% ng mass ng solar system. Yung 0.2% na natitirang mass, yun yung para sa mga planet in between. So, siya talaga ang weight ng buong solar system natin. Kaya, sa kanya tayo nakadepend. So, makikita nyo rito is the part, parts ng sun, wherein merong activities na yan. So, you wonder, ano ba yung, ano ba yung nasa sun? O, alam nyo naman na may core siya na merong nag-active na nagpo-fuse na hydrogen and, and, and helium atoms dyan. And then, do you know that the sun rotates? It rotates pero not like a rigid sphere. Nauunang mag-rotate yung sa equator part niya kesa yung nandito sa poles. So, hindi siya katulad ng planet natin na nag-rotate na isang buo. Medyo nauuna tong nasa gitna. So that brings about yung solar dynamics, yung kung bakit may kung bakit merong activity sa surface, kung bakit may solar wind parang sa planet natin. Kung hindi na tayo nagro-rotate, wala namang mga wind, walang wind, 'di ba? So sa sun ganun din. So kung makikita nyo, kaya yung activities ng sun mostly nandito sa portion na 'to eh. Nandito sa mid mid portion na 'yan. Later, di discuss ko anong difference ng mga mga flares and CME. So, di ba may recent news na yung CME daw will be hitting Earth in, in like three days. Lumabas yung news mga September 8. And then, parang it hit Earth ng September 12. Tapos, nagkaroon ng mga text 
mga text, ano, brigade na turn off the cellphone daw kasi maapektuhan daw, may solar flare daw na galing sa Mars. Parang, what the hell, solar flare nga, tas galing sa Mars, di ba? Solar nga eh. Tapos, parang, di ba, tas sobrang galing mo naman yung mga nagpo-forward. So, parang gusto mong ibato yung cellphone sa kanila. No? Anyway, yun yung dapat na i-correct. I-correct natin yung mga perception na yun. Kasi, pumasok mami ko sa kwarto ko para patay mo lahat ng ano ng gadget patay mo cellphone mo ganyan ganyan patay mo TV tsaka yung DSL bakit solar flare daw galing ng Mars ano space palm ako sa mami ko noon gusto ko magkulong ng tatlong araw okay kasi wala na pagka naman pagka naman nilecture ako siya wala naman siya guys sabihin, sabihin sa akin ay naku kumain ka na nga okay so this case is me next tayo Ano ang difference ng solar flare tsaka CME na lagi niyong naririnig? Yung solar flare, pag tinignan mo yung surface ng sun, meron mga miniature na burst dun eh. Yung mga burst na yun, mga gamma ray burst yun. Pag nag-burst yun, galing sa activity ng mismong surface, it will really hit Earth in instantaneously. Like mga 8 minutes. Siyempre magka-travel pa siya, di ba? Pero yung cosmic Coronal Mass Ejections or CME, malalaking bubbles ng gas ito na threaded ng magnetic field. Ito yung nagdi-disrupt ng solar wind. Tapos, this thing reaches us in three days pa. Kasi particles yan eh. Hindi lang siya, clouds of particles siya, hindi lang siya parang, parang, uh, hindi ko ma-explain kung ano yung, yung flares, ano? Yung nature ng flares kasi it's parang, Hindi siya particle, pero parang siyang particle. <laughs> May rin explain, parang halo or something like that. Kaya it, it reaches out to you like a, like a normal light. Pero ang CME kasi is um, particle reach. Cloud siya actually, isang cloud. Kaya nagtatravel siya medyo matagal because may mass. Kaya it will reach us in three days pa. Ngayon, ito yung kapag malalaki at saka nakadirect sa Earth, Potentially, catastrophic talaga kapag sinira niya lahat ng mga satellite systems natin, which we are very dependent on, di ba? Next slide, please. So, ano naman yung difference ng corona and solar wind? Itong nakikita niyo yan, corona yan. Ang sabi nila, corona is forever expanding into interplanetary space, filling the solar system with a constant flow of solar wind. Now, yung solar wind naman, ito yung continuous flow ng charged particles ayon sa electrons and neutrons that come from the sun in every direction. So, yan. Hmm. Ang solar wind varies from less than 300 kilometers per second to over 800 kilometers per second. Ang solar wind, yun nga, pakidalik natin doon sa ano nung sun, picture ng sun. Yan. Ito yung corona na sinasabi niya. Itong nakikita niyong parang parang red halo dyan. Yan yung corona. And then yung solar wind naman, it's like yung, syempre sabi ko nga sa inyo, nagro-rotate yung sun. It's you, it's the effect of that rotation and then natatransmit lang papunta sa atin. Hindi rin naman siya flare, kasi ang flare, ito yun eh, mga sudden burst. Hindi rin naman siya flare. Pero it's like, it's like an ordinary effect, parang, parang atmospheric effect, pero sa sun lang siya. Pero yun, na-experience na, 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 na pa rin natin yun. So bakit, pagka na-experience natin yung presence ng mga particles ito at saka mga cosmic rays, ano ba nangyayari sa atin? So pakilipat mo sa ano, mga next few slides. Isa pa. Yan. So yung aurora. Which is nakikita sa dalawang part. Uh, sa northern yung, pag sa northern part, you call it aurora borealis. Kapag south, Aurora Australis. Pero it doesn't only happen minsan sa Australia. Minsan daw may nakikita sa Japan eh. Parang very amazing. No? So yun. Pero we should not wish na sana pagkalaw ng Aurora dito sa atin. Kasi katapusan na natin yun. Okay. Why? Why din lang dun sa mga malapit sa post nangyayari yung Aurora? Next slide please. Yan. Kasi andito yung ano eh, nandito yung pinaka-weakest point nitong magnetosphere. Yung magnetosphere natin, saan ba galing yun? 
Kaya tayo may magnetosphere na nagpo-protect sa atin sa cosmic rays is because meron tayong liquid core na very active at umiikot sa loob ng mundo. Yung umiikot na yun, para nagsisilbi siyang dynamo para magkaroon ng magnetic field yung buong Earth. Kaya, pag huminto na yung ikot ng liquid core sa loob ng planet, patay na tayo doon kasi hihina itong mag magnetic sphere na to na nagpo-protect sa atin sa sun. So, since na dito yung weakest, weakest point ng protection, Um, dito nakaka-escape pumasok yung mga cosmic rays na galing sa sun. So pag dito, makikita nyo dyan yung aurora borealis. Pag dito yung aurora australis. So, next slide please. So, punta na tayo dun sa mga planets. Okay, next slide. So, si Mercury, wala na akong sasabihin sa kanya. Aside from alam nyo naman kung nasan siya naka-place, no? Um, very extreme nga lang yung ano niya. Very extreme yung temperature sa kanya, which is 450 degrees at day, pero negative 178, 170 at night. And then, one thing is, Mercury is geologically dead. Ibig sabihin, hindi na active yung planet kasi sobrang solid ng core niya. So, wala kang mapapalang mga, uh, mga activity dito sa planet na to. Next slide, please. So, si Venus, aside from, akala natin maganda siya, pero ganito yung itsura niya. Because, sobrang init sa Venus. Ang surface temp niya is more than 465 degrees, which is enough to melt the lead. Kaya, scorching hot dito, and then punong-puno ng volcanic activities. Um, aside from that, masarap mag-take ng absent or leave sa Venus ng isang araw. Kasi, yung isang araw niya, mas mahaba sa isang taon niya. Paano nangyari yun? Kasi yung iikot ng, ng Venus sa axis niya, super slow, which takes about 243 days bago niya matapos ang isang araw. Pero, pag nag-rotate naman siya sa sun, mas mabilis, 224 days. Nag-gets nyo? Yes. Ha? Namabagal lang ikot ng ikot ng mundo ng Venus. Okay, next slide please. 